ملت د جمهوری سوباما د کلنی وینا مهم ټیکی او پوراندې بیل غبرګونونه د خپل میل منو سره یو ځای راسپرو سیمه ایز او نړیوال مسائل هم په خپرونه کې ځای په ځای شوینو پرته له ځنډه باور شو قدر منو لیدن کو سلام نن چې هر شنبه ده د دیال له سو دونه المریس کال د سلواغې نه هم ستاسو قربانه خایسته سعادت لامیم د خپرونې لومړی مطلب را اخلو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د امریکا ولس ته خپل کلنی وینا واوروله په دې وینا کې هغه د روان کال په ترس کې د خپل دویمې دوري پلانونه څرګند کړل او دې خبرې د مخاطبینو پام جلب کړ چې وای اقتصادي پرمختیا راوړی شي خو د کمزورې همکارۍ او د کانګرس متضاد حالت په وجه چې د هغه د نوښتونو مخنیوی کوي مخکې نه شي تللی د پوره تفصیل په اړه سید سلیمان آشنا ما سره مل دی آشنا صاحب توجه او تمرکز زیاتره په کوم اړخ و مهرباني وکړئ مننه خایسته جان تاسو یو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم د د جمهور رئیس اوباما او د سکنی کال ولس ته په وینا کې خاصلا ټوله توجه ډېره د خپل د کورنی اقتصاد مسائلو ته کړې وه او تر څنګ د خپل حکومت په بریاو باندې ډېرې خبرې وکړلې مګر په ځنو نورو مسائلو کې مثلا د اقتصاد د خکېدو او د بودیجې د کسر په کم والی باندې او تر څنګ د کارونو د ایجاد پورې د د ټولو خبرو سره سره په نړیوالو مسائلو باندې زنی خبرې کړې دي او خصوصا د افغانستان په مسائلو مسائلو باندې دوه مهم ټکي ذکر کړې دي دغه ټوله وینا به اوس واورو خو د وینا مهم ټکي ټول د کورنی اقتصاد په مسائلو باندې پیل کیږي جمهور رئیس د کانګرس مانۍ ته د ننوتلو سره د کانګرس د غړو سره توت هرکلی او روغبړ پیل کو هغه خپل هدفونه د دې سالون د حاضرینو وراخوا هغه دیر شو میلونو ته وغزول چې په تلویزیون یې د دې وینا لیدله راځي دا د عمل په کال بدل کړو او هم دسی چې په خوا هم ویلی جمهور رئیس اوباما ویل هغه به د بډایو او بی وزل امریکایانو ترمنځ اقتصادي واټن د سره لاند کی چې د حکومت اړوند زنو کارکون کو د پاره به د کاری ساعت حد اقل ماش زیات کی او ل کانګرس یو غوښتل چې د ټولو وګړو د اقل مست کچه زیاته کی دس ویل هیلپ فاملیز دا کار به د کورنیو سره کومک وکړي زه به د سوداګرو مشتریانو ته د مصرف لپاره زیات پیسې ورکړم نو تاسو هم هو ووایئ په بهرنیو مسائلو کې یې سوریا یاد کړه او هغه مذاکرات یې یاد کړل چې ایران د سختو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اتومي وسلو له جوړولو څخه منع کوي خو اجازه را کړئ چې واضح یې کړم که چېرته همدا کانګرس راته د نویو بندیزونو د لګولو لایحه را ولیږي چې روان مذاکرات تهدید کړي زه به یې مسترده کړم او په همدې کال کې د افغانستان نه د اکثریت امریکایي ځواکونو د وتلو په اړوند جمهور رئیس وایي که چېرته حکومت امنیتی تړون لاسلیک کو نو یو شمیر ځواکونه به د افغانانو د روزنې او د القاعدې د تعقیب په هدف پاتې شي له دې وروسته به د افغانستان سره زموږ په اړیکو کې بدلون راشي خو یو شی به بدل نه شي زموږ هوډ چې ترهګر بیا زموږ پر هېواد بریدونه ونه کړي اوباما د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یادونه هم وکړه اوس چې افغان ځواکونه خپلې امنیتي چارې په خپله رهبري کوي زموږ ځواکونه به حمایوي نقش ولوبوي د خپلو متحدینو سره په ګډه موږ به د همدې کال په پای کې هلته خپل ماموریت پای ته ورسوو او په دې سره به بالاخره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېږي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو سره کانګرس باید د بندیانو په انتقال باندې لګېدلي پاتې بندیزونه هم لرې کړي چې موږ د ګوانټانامو زندان وتړو د کانګرس زنو جمهوری غوښتون کو غړو هم د جمهور رئیس د وینا وروسته خپل غبرګون څرګند کو So we hope the president مونږ هیله منو چې جمهور رئیس ته عمل په کال کې مونږ سره د خلکو د ژوند په خوالی کې ملګری شي نه دا چې د هغو ژوند په بیساری لګښتونو لوړو مالیاتو او محدودو کارونو سره ستونزمن کړي He is supposed to work په کار خو دا دی چې هغه د کانګرس سره کار وکړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي که په دې کار کې هغه پاتې راشي دا د هغه د رهبرۍ د ناکامي په معنا ده آشنا صاحب بل آخره د افغانستان د جګړې او د افغانستان د حکومت سره د همکارۍ په اړه هم کومه نوې ژمنه وکړه او که څنګه؟ 
بلکل او کرد خیس یعنی یا او خود داشت که از کرد که دو هزار چهار لس کال یعنی هم دیر آوان میلادی کال نورست وی که یا او متحد افغانستان سر کاولشی چه خبره همکاری تا دوام ورکی او خصوصا که چرت وید افغانستان حکومت امنیتی ترین لسی که چه دامریکا سر ده که دار لسی کی نوی به آمریکا و کرده شی چه دناتو متحدین سر یا اوزه پا مشوره سر لکش می آمریکایی اسکار پا افغانستان کی پریدی او دو ماموریتونو پا هدف پریدی او داشت پا خبره د افغانستان وصل وال پاوست رو زن وار که وام کاری وار سره اوکی دویم دا چه دا القایدی شبکی پاتی شونو پا تاقیب که او پزن و عملیاتو که وار سره هم کاری اوکی بله دیرم منه نکو تاس نکوار موادن منه په همدې ترڅ کې قدرمنو لیدونکو د جمهور رئیس اوباما د کلنۍ وینا په اوریدو د افغانستان او جنوبي آسیا په تړاو د امریکا نوې تګلاره څومره بدله وینئ دا مسله به په استودیو کې د خپل میلمه د جنوبي آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن سره او وڅېړو چې دوی ته ښه راغلاست وایو په خیر راغلی تاسو ستړي مشه یو خوشاله یو چې موږ سره مل یاست زما لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو په خپله د جمهور رئیس اوباما وینا څنګه ارزوي او خلکو یې په اړه It was a good speech in the sense that it was very positive and uplifting. And this was a very bad year for Obama. Government, U.S. government shutdown, things like that. So in that sense, it was a very good speech. It was also a very defiant speech, though. And given how politicized things are in the United States, certainly a lot of people who don't agree with Obama's political views would not like it. What was the reaction from the Republicans on the other side of the aisle? Well, in these cases, uh, the party that's not in power always is very negative or unhappy about whatever the word is said. So naturally, uh, the Republicans look quite sad and annoyed and didn't clap at them numerous times. But there were several cases where we saw a lot of partisanship, particularly at the end, where there was a very moving tribute uh, to a U.S. wounded soldier. The speech was primarily about America's economic growth and helping Americans at home. Many say there wasn't much emphasis given to Afghanistan. When is the first Afghanistan Afghanistan? Well, actually, about 25% of the speech was about foreign policy, and much of that 25% was about Afghanistan. There was a lot of talk right at the start, in fact, about the war in Afghanistan, about the troops had done, and about the desire of Obama to maintain a commitment to Afghanistan after this year. So, at least stated the Union speeches tend to focus on economic issues every year. So, it wasn't a surprise that Afghanistan or broader foreign policy was covered up with the Afghanistan. افغانستان <laughs> No, I don't think so. No, the the tribute to this soldier was really not about the Afghanistan. It was about U.S. troops and their sacrifices and their bravery. And so I, I think that, in fact, there was a lot of political disagreement, very little bipartisanship on Afghanistan policy. The Republicans in, in the United States have always wanted there to be a more robust U.S. military presence in Afghanistan. Uh, they, some of them would have wanted our uh, U.S. to transfer security control to the Afghans a bit later than Obama did. So it was, it was a nice moment, it was very emotional, but it really was not about Afghanistan, it was about U.S. soldiers. So you know, the U.S. government has been in the United States, but the U.S. government has been in the United States. Some Afghans are disappointed with the lack of attention from Obama's administration on Afghanistan. They say whenever the President speaks about Afghanistan, Afghanistan, it is about American troops. Beyond security, what do you see as the U.S. commitment to the people and future of Afghanistan? 
Well, I think that the U.S. government <laughs> and, and certainly <laughs> President Obama <laughs> want to maintain uh, diplomatic <laughs> presence in Afghanistan uh, and a system <laughs> of aid presence in Afghanistan. So certainly, I think there is a commitment <laughs> to the Afghan <laughs> people that goes beyond security. <laughs> but it all starts with security <laughs> because there can be a commitment to a U.S. diplomatic <laughs> presence, the U.S. civilian assistance <laughs> presence. If there's not security and if there are not U.S. troops in Afghanistan after this year, unfortunately, it'll be very difficult to maintain that commitment. Thank you very much. موسیقی لدی سر سر قدر منو لیدن کچه ده افغانستان زیاد شمیر مدنی طول نیاو سیاست وال ده جمهور رئیس کرزیز خواب پا کرا تو غوختی چه ده امریکا سر ده امنیتی موافقه جر تر جر لاسلی که نن ده مدنی طول نو گارد فدریشن ده یوی غونده پترس که چه ده رسنه یو پن نریوال مرکز که جوره شوی و ده افغانستان ده جمهور رئیس ده 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 ریز خواچه ده ده موافقه ده لاسلی که چه ده ده لویا سادم را سوی. دویای د موافقه د لاسلیک په صورت کې د بهرنی ځواکونو په لاس د خلکو د کورونو تلاشي او د کلونو په وګډو کې به د ملکی وګړو وژنې هم داسې دوام مومي. او په ولس مشر غږ کوو چې دغه تړون د افغانستان سره یو ستر جنایت او ستر خیانت دی او د افغانستان د خلکو په وینو او ژوند د د وینو او ژوند په بیا تمامیږي. نو هیچ کلا نباید دا ولس مشر او نه هم بل راتلون که ولس مشر دا سی تلون چی پا دی که هیچ حقوقی او انسانی ارزختونو تا پام نده شوی هیچ علمی او فرهنگی ارزختونو بانده ولال نده او هیچ تزمین پا که نشتا دا یو واربیا خود خپل سرایو او خپل سر و عملیاتو سبب گرزی دایشی ده مدنی طولانو ده فدریشن مسئولین وای ده سولی پلور حتی با حقا وقت بریالی شی چه بحرانی زواکونو ده افغانستان چخا ووزی ده مدنی طولانو پا قول ده ده امریکا سر ده امنیتی موافقی پا خلاف ده دوی لمرنه غبرگون و خود دوی با پده تراو خبلو حضو تا پراتون که که هم هم ده غصه ده وان برکی دیده ترسنگ ده ملی امنیت او بحران یاری کو پر چهارو که ده پاکستان ده صدر ازم لورپوری مشاور سرتاج عزیز پرون ده امریکا ده جان هابکنز پا پانتون که پا خلاوی ناکی ولچه فکر کوی چه طالبان و ده کرزی ده حکومت پا پرتلی خایی پا افغانستان که ده نوی حکومت سرا خبری کول غوار و گنی که اغلی عزیز هیل سرگنده کرچه طالبان ده ولس مشر حمد کرزی ده جمهوری ریاست ده دوری ورست ده روان کالتر پای ده افغانستان ده نوی حکومت سرا مذاکرات پیل کردی اغه ده طالبان ده مشر ملا محمد عمر ده پخوانی مرستیال ملا برادر پاره ویل چه ملا برادر اوسم ده حساس سر نوش سر مخامخ ده زکه متحده یالات اغه یو امنیتی گوخ گنی بل پلو افغان حکومت او ده نریوال طولانی استاز و نند توکیو ده کنفرانس ده متقابل زاو ویلو پا چو کارت که ده حق و تاهدات و جمن و ده تطبیق پا تراو یو بل تا رپورت ورد کرد شه ده توکیو پا کنفرانس که شیو ده توکیو پا کنفرانس که افغان حکومت پا ولسو او نریوال طولانی پا نهو تاهدات و جمنی کرده و چه اجرا کوی بای او ده مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ویل چه افغان حکومت لول استاهدات و پا دیار لسو عمل کرده دی او ده چلور و نور و تاهدات و پا برخی که هم پر مختبونه شوی ده چرنی او همه غگه پا دغا ناسه که افغان حکومت دغا دیار لس تاهدات و خودل چه پا که دست تر اولنی لری ده مالی وزیر ویل ده توکیو ده کنفرانس ده تاهدات و پا اساس ده تاکن و کمیسیونو نجور شوی ده حساب بارکونی سیستم پیاوره شوی او ده خزو او بشری حقونو پا برخی که فعالیتونه ملموستی
دا تاسی د جمهوری ریاست کاندیدانو پوری تړلی چې د ټوکیو د کنفرانس د تعهداتو د متقابل چوکاټ په مرکزیت کې د افغانستان راتون کې لپاره دا تعهدات تطبیق کړي او د نړیوالې ټولنې مرستې د وامداره وساتي بل لور ته د نړیوالې ټولنې په استازی توب د یوناما مشر یان کوویش ویل چې د 2014 سم کال په تړاو لا تبلیغات سره سره به نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي هغه ویل چې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه غواړي ټاکنې شفافې او رڼې په خپل وخت تر سره کړي د توکیو کانفرانس د 2014 سم کال په جولای کې او بخې د 2012 سم کال په جولای کې تر سره شو او نړیواله ټولنه د 2015 سم کال تر پایه شپاړس میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه د افغانستان سره د مرستو د څارنې او همغږۍ د ګډ بورد غونډه نن د بهرنۍ چارو په وزارت کې جوړه شوې وه چې تاسې همدغه شېبه په اړه واورېدل په همدې اړه او د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د بهیر پر څرنګوالي به د خپرونې میلمه د افغانستان د مالي وزارت د دارالانشا په ګډ بورد کې د انسجام او څارنې رئیس ډاکټر سید حبیب احمدي سرا خبرو ته کینو چې د کابل د استودیو له لارې موږ سره مل دی خورا مهرباني کړې د ستړي مشې ډاکټر صاحب په خیر راغلی او مننه چې مهرباني مو کړه د څارنې او همغږۍ د بورد نه نه نهې غونډې وروستۍ پرېکړې څه وي تاسو یې څنګه ارزوئ مهرباني ډېره مننه زم په لړندو سره تاسو ته او د ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم نن د هماغه سیاسې تاسو هم خبر یاست او خپل خبرو کې مو یادونه وکړله نن د د افغانستان د د د د مشترک بورد شلمه غونډه په کابل کې وزارت خارجه کې دایره شوله او په دې کې تقریبا پنځوس هغه ممالک استازي چې افغانستان ته کومک کوي او هغه مستقل ارګانونه چې دلته د افغانستان لپاره کومک ته راغلي دي او کومک کوي حمایه او تمویل کوي هغوی دلته اشتراک کړی وو او د افغانستان له طرفه هم د افغانستان وزیران او هم د افغانستان خصوصي سکتور او هم د افغانستان مدني ټولنې استازیو او مستقل ارګانونه دلته اشتراک کړی وو او بل لو دی د افغانستان یولس کاندیدان هم په دې کې اشتراک کړی وو ډېر ښه د توکیو په کانفرانس کې چې د 2012 کال په جولای کې تر سره شو نړیوالې ټولنې د 2015 کال تر پایه د افغانستان سره د شپاړس میلیارد ډالرو مرستو ژمنه منظور کړې وه د دې مرستو څومره برخه راغلې ده او پاتې برخه یې کومو ډګرونو ته ځانګړې شوې ده په اصل کې د د توکیو په دوه زره دولسم کې چې هغه کانفرانس هلته جوړ شو او هغه تعهدونه چې وشول هغه اصلا کې په د دوه زره پنځلس او دوه زره اولسم کال پورې چې دغه تعهدونه شوي وو د هغه تر هغې جی پورې چې هغه برنامې چې د دولت لخوا آماده شوې وې او هغه تعهدونه چې شوي وو هغه تعهدو باندې دولت تر هغې جی پورې چې مسؤلیت اخیستی وو هغه کار یې مخ او نن دولت د خپل طرفه په هغه تعهدو باندې چې دولت د افغانستان په توکیو کانفرانس کې تعهد کړی وو د هغه تعهد د د مخته تګ چې تر کوم ځای مخته تللی ده او تر کوم تر دې نن چې موږ دا غونډه درلودله تر دې تاریخ پورې کوم معیارونه دوی دولت تعهد کړی وو چې باید مخته بوزي هغه نن په دې کانفرانس کې مطرح شو نه او د ډاکټر صاحب چې د اساسو د منل بلکل څومره دغه مرستې څومره راغلی دي افغانستان حکومت ته د ملي بودیجې له لارې رسیدلي او تر څنګ یې څومره پلی شوي دي په کومو ډګرونو لګول شوي دي مهرباني صاحب تاسو همدغه دقیق پوښتنه په اصل کې په اصل کې د دغه کومکونه نړۍ لړۍ روانه ده او دا تقریبا د افغانستان د بودیجې له لارې هماغه تعهدونه چې شوي وو هغه برنامې چې مختلف برنامې دي دلته چې هغه په حالت دې یو تعداد په حالت دې شروع کې دي او یو تعداد په حالت دې نیمایي کې دي خو دا یو دقیق سروې ته بیا ضرورت لري د دغه لپاره برنامې ټول چې اخر ته ورسېږي د دې 
بلکل دکتر سبینی تاسو دقیق ارقام نشه ورکولای چې تر اوسه څومره رسیدلی او په کومو ډګرونو کې همدغه مرستې لګول شوی د دیموکراسۍ بشري حقونو د قانون حاکمیت ښې حکومت دارې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په ګډون د اولسو مواردو له جملې څخه چې ژمنه یې کړې وه په دیارلسو مواردو کې پرمختګ شوی په داسې حال کې چې د دې ټولو مواردو په اړه شکایتونه موجود دي د ننۍ غونډه څومره د دې ادعا سره موافقه وه نن نه یو غونډه برعکس هغه اتاودونه سي شي و نن مطلق ګزاره سي ور کول شو د نړیوالو نړیوالو ټولنې اساس لو خاد منر ور و اما او سي په اخر کې یو پریکلیک صادر شو سي دا د دولت افغانستان او نړیوال ټولنې لو خاد دا غونډه مثبت ارزیابي شو او پس د 2014م بعد سي دا تبلیغات شي و دلته برته دوی دا د خپل تعهدات تازه کړل او د خپل په هغه ژمنې باندې چې دغه شپاړس میلیارده ډالر سي ژمنه کړې وه او سي ورکړي سي په حالت دې ورکول کوي دا به مطلق اخر ته رسي او دې تعهد باندې درېدلي دي او په نورو برخه کې سي دولت ضرورت لري هغه به دوی تعهد یې وکړو سي هغه برخو کې مختلف برخو کې سي تاسو یادونه وکړه دوی به مرسته کوي او د د ثبات د افغانستان لپاره دا ډېره مهمه وه سي نن دا اعلان دوی کور مو ودان ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو ځواب د دغو ادعاو په وړاندې د قناعت وړ وي کور مودان خوشحاله او په خپلو کارونو کې بریالي اوسئ مننه صاحب بل پلو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت وایي د افغانستان د پاره په ځانګړي شوي قضایي او به خیفظایي مدار کې د لومړنۍ سپوږمکۍ د ځای پر ځای کولو په اړه یې د یوټل د یوټل ساتلایت د نړیوال شرکت سره نن یو موافقت لیک لاس لیک کړ دا لومړنۍ ساتلایت دی چې د افغانستان د پاره په ټاکل شوي فضایي مدار کې ځای په ځای کیږي او په دې سره به د افغانستان د مخابراتو په سکتور کې زیات بدلونونه هم رامنځته شي اوس په افغانستان کې شل میلیونه وګړي د موبایل تلیفونو نسخه ګټه اخلي چې دا شمېره په دوه زره یوم کال کې صفر وه د دې تر څنګ په یوکراین کې د حکومت د مخالفینو مظاهرو نن هم دوام درلود نړیوالو مسایلو ته به دوام ورکو مظاهره کوونکي یوه ورځ وروسته له دې چې د هغه هېواد صدراعظم له خپلې دندې استعفا وکړه او پارلمان هم د مظاهرو په ضد هغه قانون چې په هغه هېواد کې یې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي راپارولي وو لغوه کړ د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د لرې کېدو غږ کاوه دا وروستي دوه ګامونه په یوکراین کې د سیاسي کړکېش د حل دپاره او د مظاهرو د ختمولو لپاره اوچت شول د پخوانی صدر اعظم مایکولا ازاروف استعفا مخالف لوری خوشحال کړ خو د هغه ویان بیا د انټرفاکس خبري شبکې سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې د هغه په ځای به د یانوکوویچ بل ملګری د صدر اعظم مرستیال سریهی اربوزوف د کابینې مشري په غاړه واخلي او دا هغه اقدام دی چې د اکثر په وینا به د مخالفینو د خوشحالۍ سبب و نګرځي په چین کې بل پلو د شمالي کوریا سفیر نن چهار شنبې یو ځل بیا د جنوبي کوریا څخه د خپل حکومت غوښتنه تکرار کړه چې د امریکا سره خپل ګډ راتلونکي پوځي تمرینونه فسخه کړي ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالتونو او د جنوبي کوریا ځواکونه خپل کلنی پوځي تمرینونه په راتلونکو اونیو کې پیل کړي د پیونګ یانګ مقامات د امریکا او جنوبي کوریا د ځواکونو دغه ګډ عملیات په شمالي کوریا باندې د یرغل دپاره تیار کړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول هم داسې اندېښنه شته چې کېدای شي د امریکا سره راتلونکي ګډ تمرینونه به د شمالي کوریا غوسه راوپاروي ټول د حقیقت په لټه کې دي د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازند. معصب، معتبر و جامعی دا زمان رسالت ده او اوز پیگم چه تاسو ده کم رپورت پت تمایی است پنره که پز رپوری پیگه چیز ما هم کارانونا دونانی غرزنگ به تاست دورندی بلغاریا هر کال د هیواد په مرکز سوفیا کې یو ډیر په زړه پورې جشن ترسره کیږي چې ورته د بلا د جشن خطاب هم کیږي په زرهاو بلغاریایان واټون ته وزي او ډارونکي نقابونه پرمخ کوي 
د هغو په ګمان د ډاراونکو نقابونو پر مختول او بیا د نورو خلکو ډاراول ډار او بلاوې له وجود څخه لرې کېږي او خوشحالي او ښه روغتیا ورته ور په برخه کېږي نو لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ هغو بېلابېله کالي پر تن کړي دي او د واټونو دې خوا او هی لخوا ته نڅاوې او خوشحالي کوي هر کال دا جشن پاس له کرسمس څخه لمانځل کېږي او سږ کال هم د اتو زرو په شاوخوا کې خلکو پکې ګډون کړی و جنوبي کوریا په دې هېواد کې د ژمني کب نیونې یو ډېر په زړه پورې فیستیوال هم مه هېروئ هر کال د انچو په نامه د سیند پر سر کوم چې د کال په دې وخت کې کنګل شوې دی د کب نیونې د فیستیوال شاهد دی په زرهاو خلک د مختلفو هېوادونو څخه دې ځای ته راځي او د کنګلو لاندې د کبانو پسې ګرځي لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ هغو د یخ پر مخ سورۍ باسي بیا لاندې په اوبو کې کبان نیسي نو کله چې د کبانو نیونه پای ته ورسېدله نو بیا کوچنۍ ویالې کې د یخو پر سر لوی سورۍ جوړوي او یخو اوبو ته ورډنګي او په دې ډول سره په ژمي کې د کبانو د جشن څخه لمانځنه کوي سږ کال هم د پنځو زرو په شاوخوا کې خلک د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه دې ځای ته راغلي وو انګلستان تاسو به د منډو وهلو عادي لوبې لیدلې وي اما په انګلستان کې د مدلند په سیمه کې د منډو وهلو یوه ډېره عجیبه لوبه ترسره شوه د هغوی تېره چې دوه زره او څلور سوه کسانو ته رسېده نو د داسې موانعو څخه به تېرېدل چې ډېر خطرناکه وو د دې لوبې د ګټلو لپاره ګډون کوونکي باید د سختو موانعو څخه تېر شي او ځانونه د پای ټکي ته ورسوي لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ هغوی د دې هڅه کوي تر څو چې د سختو موانعو څخه ځانونه تېر کړي او بری ترلاسه کړي نو دا و چې د چک د جمهوریت څخه یو تن وکولی شو چې د لوبې ګټونکی اعلان شي او په دې ډول سره قهرماني خپله کړي او بالاخره مالیزیا د هېواد سړکونو ته هم په سلهاو خلک وتلي وو او په دې ډول سره یې د چینایانو د نوي کال څخه لمانځنه وکړه په مالیزیا کې چینایي وګړي هر کال د جنوري په وروستیو کې سړکونو ته وځي او د خامار او د پران د نقابونو په اغوستلو سره د چینایانو د جشن څخه لمانځنه کوي د ښار دوکانونه په سور او طلایي رنګ شیانو باندې تضمین کېږي او هرې خوا ته چینایي کلتوري شیان خرڅېږي خلک خوشحالي کوي او پر سرکونو باندې ناڅي او سندرې وایي هر کال د جنوري په یو دیرشمه نېټه د چینایانو له نوي کال څخه لمانځنه کېږي چې بیا هغوی هر کال د مختلفو حیواناتو په نوم دا کال نوموي او بیا نوموړي حیوان ته ښه شګون نیسي اوس یو بل په زړه پورې رپورټ د نوې چینایي قمري کال د لمانځنو په ویاړ د متحده ایالتونو د خزانې وزارت د خپل لکی منی یا د تبروکي پیسو د کلکسیون دپاره نوې بانکنوټونه چاپ کړي دي د پیسو د چاپ او نشر اداره بیا وایي چې هغوی دا پیسې د دوه زره څوارلسم کال دپاره چاپ کړي او په دې هکله موږ یو رپورټ هم لرو په خاموکۍ د امریکا غږ د مندرین خبري سرویس لخوا یو جوړ شوی رپورټ ده لا دو زرم کال راهی سی چې د خامار کال په نوم هم یاد دو د متحده ایالتونو د مالی وزارت د هغو خلکو لپاره چې غواړي نوی شماری کال د چینایي دود سره سم د تحفو په ورکولو ول منزی د لکی منی په نامه د پیسو د کلکسیون په خپرولو پیل کړی د چین د تقویم راتلونکی کال د آس په نامه یادیږي د راتلونکي کال لپاره چاپ شوي پیسې په سرو پکټونو او چینایي سمبول سره وړاندې کیږي چې په منځ کې یو ډالر وي چې نمبر یې له اته 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 سره پیلېږي چې دا شمېره د چین په کلتور کې د ښه بخت معنا لري د متحده ایالتونو د مالیې وزیر په وینا دا کار تل د خلکو خو موږ ډېر خوشبخته یو چې د کار ته لېوالتیا شته او خلک شته چې له دې څخه ملاتړ کوي موږ هر کال دا توفې خرڅوو او د همدې تقاضا په اساس موږ فکر کوو چې ټولنې ته خدمت کوو او موږ د چینایي کار لمانځنې هم خوند اخلو لا دو زرم کال را په دی خوا د متحده ایالتونو د مالی وزاره تر اوسه پورې یو اشار یا پینځه ویشت میلیونه پیسې خرڅې کړې دي او سږ کال یوازې اته اتیا زره او اته سوه اته اتیا نوټونه خرڅ شوي دي د یادونې وړ ده چې نوی چینایي کال د جنوري میاشتې په یو دیرشمه نېټه پیلېږي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنګټن قدر من لیدن کو د امریکا غږ آشنا تلویزیون دا خبرونه په همدې سره پای ته ورسېده خو د آشنا راډیو خبرونې همدا اوس پیلېږي چې دا خبرونې په خبرونو برسېره د خبرو اترو مشهور پروګرام هم لري او دا پروګرام کې د ورځني مهم مسایل راسپړل کېږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ تاسو یې مهمه برخه یاست د دې تر څنګ چې موږ غواړو تاسو زموږ راډیوي پروګرامونه واورئ د ستودیو شمېره به تاسو ته وړاندې کړم صفر صفر یو دوه صفر دوه شپږ یو 
تلویزیون ها یا دیش پاک دیش دید تر تنگ تاسو کولی شید امریکا غاگ اشنا تلویزیون توتر پانیز خواهم بل لیده نو که پلند بنا تازه خبرونه تر لاسه که پس نمانه نشپی رازم پا خیر علامو مدر